Hoi kache projem shar planinu ima hajduci. Hoi kache projem shar planinu ima hajduci. Kolajte prohodem šar planinu, puške će puca. Kolajte prohodem šar planinu, puške će puca. Oj kače prođem, toj široko pođem. Ima čoban. Ima čoban. Onda, da skratimo malo, onda oj kače prođem, golem ali i vadi, ima kosač. Hoću da kažem, kroz pesmu su obuhvaćeni upravo krajevi iz ovog kraja. Znači, ako stoje u pesmu mesta zvana, koja i dan dana zovemo tako, Onda po meni to je naša pesma čista. Tako da je to lepota po meni i mislim da je to prava stvar. Stani su bili veliki snegovi i dugačke zime, nije bilo struje. Pa su kroz te sedeljke ljudi se družili, pa su obnavljali običaje, pa pričali o tradiciji, šta se ranije zbivalo, šta se dešavalo, kako je bilo. I mi kao mladi, ja kao djeti, ja sam to volio da slušam i da me interesovalo. E, to je zamrlo možda nekih, ajde da kažem, sedamdeseti godina možda i pre. Ali, kroz to druženje kulturno-uvicijskog društva, Uvijek se nađe neko koji će ispričati nešto šta se dešavalo ranije kroz generacije. Pa ja sam 40, možda i 50 godina radio u kulturno-mičkom društvu Cvetko Grvić i Štrca. I sve što sam ja naučio, ja sam pokušao da to prevatim na mlađe generacije. Znači, od kolena na kolena. su radili na njih. Tako da ja sam sa njima išla u polje i oni kad završe posao, kad završe to kopanje, oni su rekli, ajde sad možemo da pevamo, završili smo posao. Ja tako mala, znači, učila sam, sa njima sam pevi uckela, posle sad počela i da peva. I to je, znači, ja sam rođena pe sedme i sad imam šestve godine, znači, stvarno sam bila prisutna da učite pesmu uz rad. Tegna haj mi o romori bojano Kako ću ja da na mori da tegna haj 
chuya de na morida te gana ka de yad na ne ma mori kosholo ka de yad na ne ma mori kosholo pe pesno ima odgovori ma pitanje i to tako. Meni se desilo na bemu s jednom da preskočim strofu. I ja nisam tela, normalno, u životu. A ja baš me briga. I jedna etnomuzikolog iz ne znam neke zemlje. Ja kaže, gospodja, to ćete vamo. Na prvu strofu nemam odgovor. A ja tu strofu su preskočim. I ja, ta mat se oplačeva na puna sebe. Ko sluša mene? Baš ni briga. Slušaj, došli iz nekog hira. A ona meni kaže, ne. Meni to treba dođe da razradim, ja to radim jer ja sam etnomuzikolog. I ja ovako, bože me sačuva, nisam očekivala sad da ja dobijem takvu primedu, znači da neko sluša. Pesme koje se pevaju, da kažem, stotinama godina ovde. E sada, da li su neke pesme naše, neke jesu sigurne, ali neke su ostale stotinama godina koje se pevaju ovde, ili možda samo ovde. Uvek od nešto od komšije uzmete nešto što vam treba i oni od vas nešto što vam se sviđa, tako i mi. Makedonija se nalazi sa južne strane Šarpanine, a mi smo sa severne strane. I tako su se, sigurno su se čobani u davna vremena susretali sa jedne strane makedonske i sa naše strane srpske i onda su oni izmenjivali te svoje običaje, te svoje svirke na kavalu koje sviraju i onda sigurno kaže, ajde da osviramo nešto makedonski, pa onda kaže, ajde nešto o srpski, i tako, verite mi da sada, sada ima dosta pesama koje se pevaju i u Makedoniji i u Srbiji, kod nas u Štrpcu. Znači, melodija je ista, reči su iste, samo što oni pevaju makedonski, ja mi srpski. Tako da ima dosta tih pesama koje su se i mešale i sklopile u jedno. Ja! Stay.